это слово у большинства людей ассоциируется с лазурным небом, ласковым морем, с живописными уголками природы. Спросите любого школьника, что такое Крым, и он вам без запинки ответит «Всесоюзная здравница трудящихся». Но это далеко не полный ответ, потому что лишь незначительная часть полуострова, его южное побережье, отгороженное от суховеев горной грядой, являет собой чудесный природно-климатический оазис. Основная же часть Крыма – это степь. Степь, веками полимая солнцем, истощаемая ветрами, томимая жаждой. Более 20 тысяч квадратных километров выезженной степи сотни лет составляли неразрешимую проблему их освоения. Проблему освоения бесплодных земель Тавриды решила советская власть. Это одна из ярких страниц победы колхозного строя в нашей стране. И люди, вписавшие эту страницу, по праву гордятся плодами труда своего. Мы вам расскажем о землях одного из крымских колхозов. Не сразу здесь заколосилась пшеница. И степные корабли здесь не сразу проложили свой курс. Им нужна была вода. Сегодня битва за воду – пройденный этап. И кинокадры, зафиксировавшие наступление на засуху, уже стали страницей нашей летописи. Крупные соединения техники были брошены в бой ради жизни Крымской степи. И гул машин, будто весенний гром сотрясал разбуженную землю. Так создавался Северо-Крымский канал. Завершение строительства первой очереди канала превратилось во всенародный праздник. Воды Днепра крымчане встретили хлебом с солью. И в благодарность за такой теплый прием Днепр взялся этот хлеб отрабатывать. Вливаются теперь в седой Славутыч в еще одно море, море хлебное. И бороздят его степные корабли. Целая флотилия, причем краснознаменная. Комбайнер Александр Терещенко завоевал переходящее красное знамя. Его экипаж собирает по 50 центнеров пшеницы с гитары.
Коммунистическая партия, советское правительство проявляют огромное внимание и заботу в деле дальнейшего освоения крымских степей, повышения урожайности, механизации производства. На землях колхоза, о котором мы ведем рассказ, работают комбайны Россельмаша, тракторы Харькова и Волгограда. За эти земли в годы Великой Отечественной войны рядом с украинцами проливали свою кровь сыны России, сыны всех братских республик страны Советов. Отгремела война. При помощи народов братьев и в первую очередь великого русского народа поднялся из руины пепла степной богатырь и нарек себя именем Россия, как знак великой благодарности и нерушимой дружбы. Если вам когда-либо случится встретиться с председателем колхоза Владимиром Ивановичем Криворотовым, то вы услышите деловой рассказ о сегодняшнем дне колхоза и о дне его завтрашнем. Сегодня доходы колхоза составляют не сотни тысяч, а миллионы рублей. Председатель распорядился, чтобы бухгалтерия колхоза указала нам точную цифру прибыли. Ниже мы назовем ее. Председатель познакомил нас с планами строительства, но и об этом позже. А пока совершим небольшую экскурсию по колхозу. Конечно, невозможно удержаться от соблазна еще раз побывать на берегах канала. Его воды орошают 13,5 тысяч гектаров земель колхоза «Россия». Сотни центнеров этих солнечных плодов отправляются во все уголки нашей Родины. Жителям далекой Чукотки или полярникам дрейфующих станций приятно, скажем, получить открытку с видом Черноморского побережья и надписью «Привет из Крыма». Но «Привет из колхоза Россия» еще более приятен. Живописно-декоративный украинский подсолнух имеет в колхозе чисто прикладное назначение. Сто граммов первосортного масла с каждого подсолнуха добывают колхозники на своем маслобойном заводе. Важной отраслью колхозного хозяйства является и животноводство. Основная порода коров, красная степная, славится высокими надоями молока.
продукция животноводства преимущественно идет на нужды местного населения и крымских стравниц. На поливных землях огромные урожаи дают овощеводческие культуры. Возникла даже проблема. Овощей столько, что девать некуда. Не погибать же им на корню. Решили проблему. Построили в колхозе консервный завод. Его производительность 4 миллиона условных банок в год. Потребитель называет эту продукцию вкусной, а бухгалтерия колхоза прибыльной. Кроме того, подсобные предприятия ликвидировали традиционную сезонность крестьянского труда. С прибрежных черноморских склонов переселился в колхоз «Россия» виноград. Новосел чувствует себя прекрасно. Производительность этого винодельческого предприятия – миллион бутылок отличного вина в год. Так что недаром говорят на Украине «Е у нас свистил, еще и до столу». Так живут колхозники России. Материального достатка теперь им мало. Теперь труженику земли нужна жизнь культурная, благоустроенная, уютная. Вот и благоустраивается. Колхоз построил свой поселок в степи и назван он звучным именем нашего века Восход. Средства на это есть. Кстати, мы получили точную бухгалтерскую справку о доходах колхоза за минувший год. Они составили 13 миллионов рублей. Приметы городской жизни, такие как водопровод, теплотрасса, газ или телевизор, давно здесь стали обычными и даже незаметными. Сегодня колхозники Восхода закладывают дворец спорта с плавательным бассейном и катком искусственного льда. Закладывается больничный городок, комбинат бытового обслуживания. Строят деловито, не зазнаваясь не хвастаясь успехами. Единственное, чем каждый гораст похвастаться, это детьми. Растет в колхозе славная смена. Они открывают для себя новый мир, мир науки. 
И еще дети, родившиеся в трудовой крымской степи, имеют возможность открыть и другой, ранее неведомый им Крым, где лазурное небо и ласковое море. Для них колхоз, кооперировавшись с соседями, построил межколхозный санаторий. Таких санаториев и пионерских лагерей много на Черноморском побережье. Это еще один замечательный знак Крыма Трудового, знак силы колхозного строя, его богатства. И встречая рассвет над морем, дети простых хлеборобов видят необозримые дари, видят будущее своего колхоза и своего поселка в степи. Поселка, который называется звучным именем нашего века – Восход.